জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে রবিবার তারাপীঠে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কার্যতে এমনই মন্তব্য করেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি সেই সঙ্গে তার দাবি পঁচিশ বছর আগেও নাকি তিনি নিরাপত্তা পেতেন যা শুনে হেসে ফেলেছেন সিপিএম নেতারাও এক সময় দলের নেতা থেকে সংগঠনের জোরে জেলা সভাপতি হন সুব্রত মণ্ডল বারবার বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে তিনি সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন বাড়ে নিরাপত্তা ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা বাড়িয়ে এবার জেড ক্যাটাগরিতে উন্নত করা হলো সেই নিরাপত্তা নিয়েই রবিবার তারাপীঠ থানার তারাপুর প্রাইমারি স্কুলের মাঠে মহিলা সম্মেলনে হাজির হন সভায় সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করার নির্দেশ দেন অনুব্রত মণ্ডল সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জেড ক্যাটাগরি নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমার বরাবরই নিরাপত্তা রক্ষে আছে তবে জেড ক্যাটাগরি কেন করলো তা প্রশাসন বলতে পারবে কেন দিয়েছে তা একমাত্র বলতে পারবেন জেলা পুলিশ সুপার কিংবা স্বরাষ্ট্র দপ্তর আমি জীবনে কোনো দিন ভয় পাইনি এখনো ভয় পাই না আমি মৃত্যুর ভয় করি না আমার একটা পুলিশ থাকলেও চলবে না থাকলেও চলবে বামফ্রান সরকারের আমলে উনিশশো সালে আমার নিরাপত্তা রক্ষী ছিল তৎকালীন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ছিলেন সিপিএম এর ব্রজু মুখোপাধ্যায় উনিশশো চুরানব্বই সালে অনুব্রত বাবুর নিরাপত্তা রক্ষী ছিল শুনি তিনি হেসে ফেলেন বলেন উনিশশো চুরানব্বই সালে অনুব্রতর কোনো অস্তিত্ব ছিল তাকে কেউ চিনত তাছাড়া নিরাপত্তা পাওয়ার একটা কারণ থাকবে আমি সভাধিপতি হওয়া দু বছর পর একজন পুলিশ পেয়েছিলাম পদাধিকারী না হলে কেউ নিরাপত্তা রক্ষী পায় না যখন ওর কেউ নাম জানত না তখন সরকার নিরাপত্তা দিতে যাবে কেন নিজে দল সরকারে আসার পর অনুব্রত নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এদিকে ত্রিপুরার পরে বিজেপির বাংলা দখলে স্লোগানকে নিশা ভাং খাওয়ানোর সঙ্গে তুলনা করেন অনুব্রত তিনি বলেন দুর্গাপুজো কালীপুজোর সময় কেউ ভাং খেলে নিশার ঘরে অনেক কিছু বলে থাকে কেন ত্রিপুরা ধরে রাখতে পারল না সে কথা সিপিএম বলতে পারবে কিন্তু ফল এত খারাপ কেন প্রশ্নে অনুব্রতবাবু বলেন ফল কেন খারাপ হয়েছে সেটা সংগঠন দেখবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখবেন